सो आई गाइज रिशभ यार आई होप आपने लास्ट वाली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने इंस्टॉलेशन आप लोगों को बताया था एंड नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये रहा मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस तो आज हम लोग शुरू करेंगे बेसिक प्रोग्राम से सो क्योंकि टाइम बहुत कम है मैं जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगा तो इसके अंदर तीन प्रोग्राम्स हैं तो लाइन बाय लाइन हम लोग एक एक सब करेंगे राइट प्रोग्राम टू डिस्प्ले द मैसेज हेलो वर्ल्ड ये बहुत ही सिंपल है सबसे पहले हम लोग हमारा फूड ब्लॉक्स खोल लेते हैं ना देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है मैंने लिखा हुआ है हैच इंक्लूड एच डी जो हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है इसको हम लोगों को इंक्लूड करना पड़ता है क्योंकि हम लोग प्रिंटर पर स्कैन के फंक्शन यूज़ कर सकें और इंट मेन और इसके बाद ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं है हम लोगों को सिर्फ हमें प्रिंट का स्टेटमेंट लिखना है क्योंकि हमें हेलो वर्ल्ड आउटपुट करना है तो प्रिंट उसके बाद हम लोग ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स डाल देंगे यहाँ पे जिसके अंदर हमारा मैसेज होगा हेलो वर्ल्ड ये हम लोग लिख देंगे एंड यहाँ पर एक सेमी uh, डाल देंगे सी प्रोग्रामिंग में जब भी हमारा कोई एक लॉजिकल स्टेटमेंट लिखकर हो जाता है उसके बाद हमें सेमी डालना पड़ता है ताकि कंपाइलर को पता चल सके कि भाई इस लाइन पर जितने जितना कोड लिखना था वो लिख हो चुका है तो इसमें कुछ खास किया नहीं हम लोगों ने सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट डाला है और उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमर्स डाले हैं और उसके अंदर हमें जो मैसेज लिखना है वो डाला है हम लोगों ने अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं और यहाँ से थर्ड बटन है देखिए फर्स्ट बटन है बिल्ड सेकंड बटन है रन और थर्ड वाला है बिल्ड एंड रन तो हमें हमेशा बिल्ड एंड रन करना होगा तो इसे बिल्ड एंड रन करते हैं एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है यहाँ पर तो दैट सेट गाइज ये बहुत सिंपल था अच्छा अब इसके बाद हमें क्या करना है तो इसके बाद हमें करना है राइट ए प्रोग्राम टू डिक्लेयर सम वेरिएबल्स ऑफ टाइप इंट फ्लोट एंड डबल असाइन सम वैल्यूज टू दीज वेरिएबल्स एंड डिस्प्ले दीज वेरिएबल्स तो अब हमें क्या करना है हमें तीन वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं पहला है इंट दूसरा है फ्लोट और तीसरा है डबल और हमें इनको थोड़ी सी वैल्यू देनी है और उसको आउटपुट करना है तो ये हम लोग किस तरीके से करेंगे तो गाइज क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में या किसी भी प्रोग्रामिंग में हमें जब भी कुछ ऑपरेशन करने होते हैं तो हम लोग वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं आप लोगों ने नाइन टेंथ में एल्जब्रा में भी किया होगा हम लोग वेरिएबल्स यूज़ करते थे एक्स को कुछ वैल्यू देते थे वाई को कुछ वैल्यू देते थे बहुत ही सिंपल है यहाँ पर उसी तरीके से तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग तीन वेरिएबल्स डिफाइन कर देंगे तो जब हमें इंट वेरिएबल डिफाइन करना होगा तो हम लोग इंट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो तीन वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं इंट ए ठीक है अब हमें एक और फ्लोट वेरिएबल डिफाइन करना है तो हम लोग फ्लोट बी का इस्तेमाल करेंगे और डबल वेरिएबल हमें करना है तो हम लोग डबल सी यूज़ करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है यहाँ पर हम लोगों को वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ते हैं इससे पहले कि हम लोग यूज़ कर सकें हमें जो कंपाइलर है उसको बताना पड़ता है कि भाई कौन से वेरिएबल्स किस टाइप के हैं तो ए जो है वो एक इंट वेरिएबल है इंट वेरिएबल यानी कि नॉर्मल नंबर्स वन टू थ्री हंड्रेड एंड फाइव टू ट्वेंटी फाइव सिक्सटी एट नाइन्टी फाइव जो भी नंबर होते हैं नॉर्मल वो इंट में आते हैं फ्लोट में क्या आता है फ्लोट में जो भी डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स आते हैं जैसे कि ट्वेल्व पॉइंट ट्वेंटी फोर ठीक है या फिर थ्री पॉइंट वन फोर या फोर पॉइंट फाइव या जो भी है डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स और डबल में क्या आता है डबल भी बेसिकली फ्लोट ही होता है मगर डबल का जो प्रसिजन बहुत ज़्यादा होता है जो फ्लोट के नंबर्स होते हैं वो 32 टू बिट्स के होते हैं और जो डबल के होते हैं वो 64 फोर बिट्स के होते हैं तो डबल भी बेसिकली यू नो डेसिमल पॉइंट यूज़ कर सकता है बट वो ज़्यादा यूज़ कर सकता है फ्लोट से बस इतना ही है अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे हम तीनों को वैल्यू दे देंगे तो ए को हम लोग वैल्यू दे देते हैं टेन की ठीक है सेमी डाल देते हैं एंड इसके बाद हम लोग बी को वैल्यू दे देते हैं टेन पॉइंट ट्वेंटी ओके एंड सी को हम लोग वैल्यू दे देते हैं फोर ठीक है क्योंकि इसकी प्रेसिजन इसकी ज़्यादा है इसको सेव कर देंगे एंड अब हमें इन लोगों को प्रिंट करना है तो हम लोग प्रिंट किस तरीके से करेंगे तो हम लोग प्रिंटर स्टेटमेंट लिखेंगे अच्छा लास्ट टाइम जब हम लोगों को एक टेक्स्ट आउटपुट करना था तो हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्टली वो टेक्स्ट लिख दिया था हेलो लिख दिया था बट यहाँ पर अब ऐसा नहीं है अब हमें क्योंकि एक नंबर आउटपुट करना है एक वेरिएबल आउटपुट करना है हमें पहले उस वेरिएबल के लिए एक जगह क्रिएट करनी पड़ेगी अब सबसे पहले हमें क्या करना है हमें एक ए को आउटपुट करना है ए है एक इंट तो इंट के लिए हमें वो होल्डर वो जगह बनानी पड़ेगी तो हम लोग पर्सन डी का इस्तेमाल करेंगे ये पर्सन डी क्या करता है ये पर्सन डी यहाँ पर एक वेरिएबल के आने की जगह क्रिएट करता है कौन से वेरिएबल की इंट की जो डी है दैट मीन्स इंटीजर अब ये हम लोगों ने सेमी के बीच में सेमी इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में लिख दिया यहाँ पर हम लोग एक कॉमा डालेंगे और कॉमा के बाद हम लोग वेरिएबल का नाम लिख देंगे तो हम लोग चाहते हैं कि ए प्रिंट हो तो हम लोगों ने ए लिख दिया यहाँ पर एंड सिमिलरली गाइज इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर अभी हम लोगों को फ्लोट यूज़ कर है तो फ्लोट के लिए हम लोग पर्सन एफ
तो यहाँ पर हम लोग नीचे एक और प्रिंटर स्टेटमेंट डाल देते हैं ठीक है यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करना है स्लैश एन फॉरवर्ड स्लैश एन तो ये फॉरवर्ड स्लैश एन क्या है फॉरवर्ड स्लैश एन एक एस के कैरेक्टर है तो ये एस के कैरेक्टर करता क्या है एस के कैरेक्टर मतलब जब हम लोग कोई भी चीज़ को स्क्रीन पर आउटपुट करते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग और अच्छी करने के लिए हम लोग एस के कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो ये परसेंट एन क्या करेगा कि यहाँ पर जो लाइन में आउटपुट हुआ होगा ये उस लाइन को एस्केप कर देगा यानी कि उस लाइन से बाहर आ जाएगा और अगली लाइन पर आउटपुट करना शुरू कर देगा तो ये परसेंट एन हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कॉपी कर लेते हैं इसको एंड सिमिलरली यहाँ पर इसको मैं पेश कर देता हूँ ठीक है सेव करके अब हम लोग इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले एक इंटीजर प्रिंट हुआ है जो है टेन उसके बाद यहाँ पर टेन पॉइंट ये प्रिंट हुआ है और इसके बाद यहाँ पर फोर पॉइंट जो भी हमारा नंबर था वो हम लोगों ने प्रिंट किया हुआ है तो इस तरीके से कुछ ये काम करता है अब आप लोग सोच रहे हो कि यार ये इसके अंदर भी उतनी नंबर्स हैं और इसके अंदर भी इतने नंबर इसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर यू नो यहाँ पर मैंने दो ही डिजिट डिफाइन किए थे बट फ्लोट में काफ़ी ज़्यादा डिजिट आप लोग डिफाइन कर सकते हो बट दैट्स इट यार बहुत सिंपल था ये सिर्फ मैंने आप लोगों के एक्सप्लेनेशन के लिए किया था कि क्या होता है किस तरीके से हम लोग नंबर्स को आउटपुट कर सकते हैं वगैरह वगैरह अगर आप लोग चाहते तो ये जो फॉरवर्ड स्लैश एन है जो एस के कैरेक्टर है इसको आप लोग यहाँ पर भी डाल सकते थे तो इस तरीके से और ये बिल्कुल परफेक्टली काम करता ये वाला भी हम लोग निकाल देते हैं एंड यहाँ पर आफ्टर दिस हम लोग इसको कर देते हैं तो यहाँ पर हम लोग जब बिल्ड एंड रन करेंगे अब देख सकते हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है तो एच के कैरेक्टर्स को आप लोग कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी अब थर्ड वाला हम लोग प्रोग्राम देखते हैं जो है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एडिशन सब्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे क्या करना है बहुत सिंपल है दो नंबर्स डिफाइन करने हैं ठीक है थीके? उनका एडिशन करके बताना है सब्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करके दिखाना है बहुत सिंपल है तो ये सबको मैं डिलीट कर देता हूँ अब हम लोग एक काम करते हैं दो नंबर्स डिफाइन करते हैं तो अब क्योंकि हम लोगों को ये दोनों नंबर्स इंट यूज़ करने हैं यहाँ पर बोला नहीं है बट चूंकि अब मल्टीप्लीकेशन वगैरह करना है तो इंट यूज़ करते हैं सिंपल पड़ेगा तो इंट ए कॉमा बी यूज़ कर सकता हूँ मुझे अलग अलग लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है ए और बी तो इंट ए कॉमा बी कर देते हैं ए को एक वैल्यू दे देते हैं टेन ठीक है और बी को वैल्यू दे देते हैं ट्वेंटी तो हम लोगों ने ए और बी को दोनों को वैल्यूज दे दिए हैं अब हमें क्या करना है अब हमें इनको इनका जो आउटपुट है वो करके दिखाना है तो ये हम लोग कैसे करेंगे सबसे पहले हम लोगों को ना और थोड़े वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे सी फिर डी फिर ई और एफ ठीक है तो हम लोगों ने ये और चार वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए अब क्या करेंगे हम लोग कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है हम लोगों ने सी को वैल्यू दी है सी हम लोगों ने इंटीजर ऑलरेडी क्रिएट किया था यहाँ पर ठीक है हम लोगों ने सी को वैल्यू दी है सी को क्या वैल्यू दी है सी इज इक्वल टू यानी कि सी को हम लोगों ने वैल्यू दी है ए प्लस बी की तो ए प्लस बी की जो भी वैल्यू होगी वो हम लोगों ने सी को डिफाइन कर दी है अब इसके बाद हम लोग प्रिंटअप स्टेटमेंट का यूज करेंगे लास्ट प्रोग्राम में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हमें कोई वेरिएबल आउटपुट करना होता है तो हम लोग किस तरीके से करते हैं तो यहाँ पर ये इंटीजर है परसेंट डी यूज करेंगे हम लोग कॉमा डालते हैं एंड सी इसके आगे मैं सेमी डाल देता हूँ तो आई थिंक इतना तो काफी सिंपल है आप लोगों को समझ में आया होगा लेट्स बिल्ड एंड रन दिस आप देख सकते हो यहाँ पर थर्टी लिखकर आ गया क्योंकि हमारा जो ए था वो टेन था बी था ट्वेंटी था तो थर्टी लिखकर आ गया अब इसके बाद हम लोगों को वोडियो से डिवीजन वगैरह करना है सब्रैक्शन एंड डिवीजन वगैरह करना है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पर एक मैं न्यू लाइन कैरेक्टर डाल देता हूँ वो उसके बारे में भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था लेट्स कॉपी दिस पेज दिस अब क्या करना है हम लोग को सी इज इक्वल टू बी माइनस ए कर देंगे ठीक है इसको भी सेव कर देते हैं और यहाँ पर सी नहीं सॉरी सी को हम लोग वापस से नहीं यूज कर सकते सी को हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर इसके बाद मैंने डी ई और एफ क्रिएट किया था तो यहाँ पर हम लोग डी का इस्तेमाल कर लेंगे एक काम करते हैं सारे लिख देते हैं हम लोग ई इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए एंड एफ इज इक्वल टू बी इन टू ए अब देख सकते हो यहाँ पर इन uh, का जो है वो स्टार सिम्बल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग जब हमें इन uh, यानी कि मल्टीप्लीकेशन दिखाना होता है uh, इसके बाद हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे इस तरीके से एंड uh, uh, इसको इस तरीके से पेश कर देते हैं अब आप देख सकते हो कि हम लोगों को यहाँ पे C प्रिंट किया देन D प्रिंट करेंगे देन E प्रिंट करेंगे देन F प्रिंट करेंगे इसको हम लोग सेव कर देते हैं एंड लेट्स बिल्ड एंड रन दिस अब आप देख सकते हो कि हमारे पास आ गया है 30 जो कि एडिशन है एंड देन थर्टी एंड देन ट्वेंटी माइनस टेन बी माइनस ए विच इज टेन वो आ गया है उसके बाद B डिवाइडेड बाई ए ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टेन टू आ
इज इक्वल टू और इसको आप लोग आउटपुट करते हैं तो आप देख सकते हो कि एडिशन इज इक्वल टू थर्टी लिखकर आ जा रहा है इसमें कुछ नहीं है uh, जब फॉर्मेट जब आप सेमी कॉलोन के अंदर आप कुछ सेमी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो द सेम गोज फॉर ऑल दी अदर थिंग्स तो आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट वाला समझ में आया होगा काफ़ी सिंपल था नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड प्रैक्टिकल करेंगे सो गाइज अगर आपने ये वीडियो के नीचे लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक करो इट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोज एंड आई थिंक आई सून एज आई कम्प्लीट दिस और इवन इफ आई एम नॉट एबल टू कम्प्लीट दिस कुछ दिनों में हम लोग एक लाइव सेशन करेंगे बिकॉज आप लोगों के एग्जाम आई थिंक बहुत ही जल्दी आ रहे हैं सो 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 लेट्स लेट्स जस्ट वॉच दिस वीडियोज एंड देखते हैं हो सकता तो जल्दी से जल्दी लाइव सेशन करेंगे दैट्स एड स्टेट यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो